హాయ్ హలో నేను మీ రైత్ ఛానల్ ఈరోజు ఈ వీడియోలో తెలంగాణ స్టేట్ ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు మరి రెండు వేల పంతొమ్మిదో సంవత్సరంలో మనకు ఈ యొక్క పుస్తకాలు అనేది కొత్తగా మార్చడం జరిగింది మరి ఇక్కడ ఈరోజు ఈ వీడియోలో ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ కామర్స్ వ్యాపార గణక శాస్త్రము మరియు వాణిజ్య శాస్త్రము ఈ రెండు పుస్తకాల గురించి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను మరి సిలబస్ ఎలా ఉన్నది ఈ యొక్క వ్యాపార గణక శాస్త్ర పుస్తకం యొక్క ఇంటర్ఫేస్ ఏ విధంగా ఉంటే బాగుంటుందని నేను దీని గురించి ఈరోజు ఈ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను ఫ్రెండ్స్ లెట్స్ వాచ్ ఇక్కడ చూడండి ఈ పుస్తకం చూసినట్లయితే వ్యాపార గణక శాస్త్రం మొదటి సంవత్సరం ఈ పుస్తకాన్ని మరి ఐదు సంవత్సరాల క్రితము సిలబస్ వేరే విధంగా ఉండేది ఇప్పుడు రెండు వేల పంతొమ్మిదో సంవత్సరంలో ఆర్ట్స్ సంబంధించిన అన్ని సబ్జెక్టులను మరి పుస్తకాల యొక్క సిలబస్ మార్చడం జరిగింది ఈ వ్యాపార గణక శాస్త్రం యొక్క పుస్తకం ఇంటర్ఫేసు విద్యార్థులు కానీ అధ్యాపకులు కానీ చూసినట్లయితే ఈ యొక్క ఇంటర్ఫేస్ ఇక్కడ చూడండి వ్యాపార గణక శాస్త్రము అకౌంటింగ్ చక్రం ప్రాథమిక సమాచార పత్రాలు చిట్ట ఆవర్జ అంకణ ముగింపు లెక్కలు మనం ప్రతి వ్యాపార సంస్థ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఎండింగ్ ప్రకారం ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ప్రకారం ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఎండింగ్ డేట్ కానీ క్యాలెండర్ ఇయర్ ఎండింగ్ డేట్ కానీ ప్రతి వ్యాపార సంస్థ ముగింపు లెక్కలు తయారు చేసుకుంటుంది నాకు ఒక ఆలోచన వచ్చింది ఈ యొక్క పుస్తకం యొక్క ఇంటర్ఫేస్ ఏ విధంగా ఉంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి మనకు అకౌంటింగ్ పితామహుడు మనకు లూకా ఫాసియోలు ఉన్నాడు ఇక్కడ బ్యాక్గ్రౌండ్ అతని యొక్క ఫోటో వస్తే బాగుంటుందని నా యొక్క ఆలోచన ఉంది మీరు వీడియోలో విజువల్లో చూడవచ్చు ఒక పిక్ ఎలా ఉందో నేను తయారు చేసినాను అదేవిధంగా చూడండి ఇందులో ఎన్ని యూనిట్లు ఉన్నాయంటే ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనము ఇక్కడ చూడండి మనకు ఇందులో ఐదు యూనిట్లు పెట్టడం జరిగింది ఇంతకుముందుకేమో పాత సిలబస్లు ఏమో మనకు పదమూడు యూనిట్లు పెట్టడం జరిగింది పదమూడు అధ్యాయాలు సిలబస్ ఏం మారలేదండి సిలబస్ అదే ఉంటుంది ఎందుకంటే ప్రపంచ దేశాలు మనకు అకౌంటింగ్ సూత్రాలకు అనుగుణంగానే వ్యాపార సంస్థలు ముగింపు లెక్కలు చేసుకుంటానే కాబట్టి ఇప్పుడు మారుతున్న మారుతున్న టెక్నాలజీ ప్రకారము మనం ఏదైనా కొనుగోలు చేస్తే పేటిఎం ద్వారా డబ్బులు చెల్లిస్తాము లేదంటే గూగుల్ పే ద్వారా డబ్బులు చెల్లిస్తున్నాము ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్ ఆన్లైన్ బ్యాంకింగ్ ద్వారా డబ్బులు చెల్లిస్తున్నాము ఆ విధంగా ఎలా చెల్లిస్తున్నామో మనకు దీంట్లో ఒకటి మూడు వర్షాలు నగా చిట్ట ఉంటుంది దాంట్లో పేటిఎం ద్వారా చెల్లించడం జరిగింది అని దానికి సంబంధించిన కొన్ని తెలుసుకోవడం జరిగింది అదేవిధంగా ఇక్కడ చూడండి నాకైతే అనిపించింది ఇక్కడ ఏమేమి ఎన్ని యూనిట్లు ఉన్నాయంటే వ్యాపార భావన వ్యాపార వ్యవహారాలు నమోదు చేయడం సహాయక చిట్టాలు సహాయక చిట్టాల తయారీ నగదు పుస్తకం నాకు ఒకటి అనిపించిందండి సహాయక చిట్టాలు ఎనిమిది రకాలు ఆ మొత్తం టోటల్ ఒకే యూనిట్ పెడితే బాగుండేది ఒకే యూనిట్ పెడితే బాగుండేది ఆ సహాయక చిట్టాలను మూడు యూనిట్లుగా మార్చి ముందుగా అసలు చిట్ట చెప్పిన తర్వాత నగదు పుస్తకం ఉన్నది యూనిట్ మరి ఇది ఇది కొంచెం చూసినట్లయితే ఒక క్లారిటీ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది లేదు అధ్యాయం తయారు చేయడంలో అది ఏ విధంగా ఉన్నదో మరొకసారి నేను వీడియోలో మీకు విజువల్లో చూపెడుతున్నా నా ఆలోచన ప్రకారం ఎలా ఉంటే బాగుంటుంది ఏ విధంగా యూనిట్లు తయారు చేస్తే బాగుంటుంది వ్యాపార పరిచయం వ్యాపార వ్యవహారం నమోదు తర్వాత చిట్ట నెక్స్ట్ యూనివర్సిటీ చిట్ట ఆవర్జ తర్వాత ఆవర్జ తర్వాత ఏం తయారు చేస్తారండి అంకణ తయారు చేస్తారు అంకణ తర్వాత ముగింపు లెక్కలు తయారు చేస్తారు తర్వాత మనకు సహాయక చిట్టాలు తర్వాత బ్యాంకు నిల్వ సమయం పట్టి తయారు చేస్తే ఈ విధంగా యూనిట్లు తయారు చేస్తే బాగుంటుందని నాకు ఒక ఆలోచన వచ్చింది దీన్ని ఎట్టి పరిస్థితిలో కూడా ఇంకా చూడాలంటే మనకు ఈ యొక్క పుస్తకంలో ప్రింటింగ్ అనేది సరిగా పర్లేదండి మనకు ఇక చెక్ చూసినట్లయితే బ్యాంకులో కూడా మనం డబ్బులు డిపాజిట్ చేసిన ఇది ఒక డిపాజిట్ ఫాము తర్వాత ఇది బ్యాంకు ఒక చెక్ చెక్ బుక్ కూడా దాని యొక్క ఇంటర్ఫేస్ ఏ విధంగా ఉంటుందో కూడా మనకు 
క్లారిటీ గా ప్రింటింగ్ అయితే రాలేదు కానీ ఇంగ్లీష్ మీడియం టెక్స్ట్ బుక్ లో మాత్రం చాలా క్లారిటీ గా ప్రింటింగ్ అయింది అంతేకాకుండా మనకి ఇక్కడ ఆస్తుల గురించి కూడా అడగడం జరిగింది కనిపించని ఆస్తుల గురించి ఇవ్వడం జరిగింది గుడ్ విల్ పేటెంట్ ట్రేడ్ మార్కులు కనిపించని ఆస్తులు ఏంటో ఇచ్చిండి కానీ వాటి గురించి డెఫినేషన్ ఇవ్వలేదు అండి ఈ యొక్క బుక్లో డెఫినేషన్ ఇవ్వలేదు ఇంతవరకు మరి ఎన్ని సంవత్సరాలు అయినా కూడా వాటి గురించి డెఫినేషన్ ఇవ్వలేదు మరి అదొకటి ఇస్తే బాగుంటుందని మరి అందరి యొక్క ఆలోచన ఉండడం జరిగింది మిగతా చూడండి ఇదేమో తీరీ పుస్తకం అండి వాణిజ్య శాస్త్రము తీరీ పుస్తకం ఈ పుస్తకంలో టోటల్ చూడండి ఇది వాణిజ్య శాస్త్రం అంటేనే వ్యాపారం అంటే భారతదేశంలో కానీ ప్రపంచంలో కానీ ఎన్ని రకాలైన వ్యాపారాలు ఉన్నాయో ఆ వ్యాపారాల గురించి తెలుసుకోవడానికి మనకు ప్రభుత్వము అధ్యాపకుల ద్వారా ఈ పుస్తకాన్ని చదివి విద్యార్థులకు బోధించడం జరుగుతుందండి ప్రతి పుస్తకం ప్రతి విద్యార్థి తెలుసుకోవాల్సింది ఒకటే ఒకటి నువ్వు ఏ గ్రూప్ తీసుకున్నా ఫస్ట్ ఇయర్ చదువుతున్నావా సెకండ్ ఇయర్ చదువుతున్నావా డిగ్రీ చదువుతున్నావా పీజీ చదువుతున్నావా ఏ గ్రూపులో ఎన్ని పుస్తకాలు ఉన్నాయో తెలుసుకోవాలి ఒక్కొక్క పుస్తకం ప్రభుత్వం తయారు చేసి అధ్యాపకుల చేత విద్యార్థులకు ఎందుకు బోధిస్తుందో నీకు అవగాహన రావాలి ఒక క్లారిటీ ఇన్ఫర్మేషన్ రావాలి నేను ఒకే ఒక విషయం చెప్తున్నా అండి అసలు చదువు అనగానే మీ చదువు ఎందుకు చదువుతున్నావు నువ్వు ఎందుకోసం చదువుతున్నావు అది ఒక్కటి తెలుసుకోవాలి చదువు అనగానే మీ అంటే తెలియని విషయాలు తెలుసుకోవడమే చదువు బస్ ఒకటే తెలియని విషయాలు తెలుసుకోవడమే చదువు నీకు తెలిసిపోతే క్లారిటీ ఇన్ఫర్మేషన్ దీంట్లో చూసినట్లయితే కూడా దీన్ని ఐదు యూనిట్లు చేయడం జరిగింది కాకపోతే పన్నెండు అధ్యాయాలు ఉన్నాయి ఈ పన్నెండు అధ్యాయాల ప్రకారమే ప్రిపేర్ కావాలి ఈ టోటల్ మరి ఫస్ట్ ఇయర్ వాణిజ్య శాస్త్రం ఇది తీరీ అండి ఇది యాభై మార్కుల పేపరు ఈ తీరీ పుస్తకం ఇది యాభై మార్కుల పేపరు ఇదేమో వ్యాపార గణక శాస్త్ర పుస్తకం ఇది కూడా యాభై మార్కుల పేపర్ ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఈ రెండు పుస్తకాలు మీరు చదివినట్లయితే మీకు యాన్యువల్ ఎగ్జామ్లో వచ్చే మార్కులు వంద వంద మార్కులు ఓకే అండి ఈ పుస్తకాల గురించి ఇంకా క్లారిటీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ యొక్క వాణిజ్య శాస్త్ర పుస్తకం నుంచి కూడా నేను చాలా క్లారిటీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ కూడా ఒకటి తెలుగులో టైప్ చేసి పీడిఎఫ్లో చేశానండి ఎవరికైనా కావాలి అంటే నా ఫేస్బుక్లో ఫోన్ నంబర్ ఉంటుంది నాకు ఒకవేళ మెయిల్ చేయమన్నా లేదంటే ఈ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో మీరు ఫోన్ నంబర్ ఇచ్చినా లేదంటే మీ ఈమెయిల్ ఇచ్చినా మీ ఇమెయిల్ ఐడికి నేను మెటీరియల్ ఫార్వర్డ్ చేస్తాను జస్ట్ ఏడు రూపాయలలో మీరు జిరాక్స్ తీసుకోవచ్చు ఏడు రూపాయలలో వంద మార్కుల మెటీరియల్ తయారు చేసిన ఈ వ్యాపార గణక శాస్త్రంలో ఈ వ్యాపార గణక శాస్త్రంలో ఉన్న దాదాపు అన్ని ఇంపార్టెంట్ లెక్కలన్నీ యానిమేషన్తో చాలా క్లారిటీగా ముగింపు లెక్కలు మూడు వర్షాల చిట్ట తర్వాత ఆవర్జ అంకణ చిట్ట పద్దుల గురించి కూడా నేను క్లారిటీగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది మీరు కింద డిస్క్రిప్షన్లో కూడా మీరు చూసుకోవచ్చు నేను ఆ వాటి యొక్క లింకులు కూడా పెట్టినాను మీరు క్లారిటీగా చూసుకోవచ్చు ఓకే అండి ఈ వీడియో కనుక ఒకవేళ మీకు క్లారిటీగా ఇన్ఫర్మేషన్ అర్థమైతే ఈ యొక్క పుస్తకాల గురించి మరి చాలా చక్కగా అర్థమైతే ఈ వీడియోని కనుక నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇప్పటి వరకు మన రైతు ఛానల్ని మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ అలాట్